Hola Venezuela, arriba los corazones, la vida es un contrapeso, bienvenidos al programa del día de hoy, yo soy Wilmer Rosas a través de Canalí, para ti la balanza de la opinión pública en Canalí. Bueno, estamos siguiendo las sugerencias que ustedes realizan, ya casi en el primer aniversario de esta nueva etapa de contrapeso, por eso estamos trayendo aquellas personalidades de diferentes ámbitos que provocan siempre opiniones interesantes, análisis, aportes, en fin, a lo que ustedes han denominado como entretenimiento informativo o opinión en el estilo contrapeso. Bienvenido, el cantante, músico y mejor persona, Rolando Padilla. Rolando, gracias por estar con nosotros. Oh, gracias a ti. Gracias. Es un placer tenerte acá, que hayas hecho un alto en toda esa gran actividad que realizas. Fíjate, Rolando, empecemos por aquí. En Estados Unidos es muy natural que los presidentes de ese país, de esa nación, Barack Obama, Bill Clinton, Bush, etc., se rodeen de artistas en un momento determinado en una eh, contienda electoral. De hecho, se dice, por ejemplo, que una gran animadora, Oprah Winfrey, cada vez que ella selecciona a su candidato, el hombre gana por el poder de Ofra. ¿Cómo ves tú la participación del artista en temas de índole electoral política y cuál puede ser tu referencia cercana, obligada pues, a lo que tú mismo realizaste y a lo que realizaron otros artistas en Venezuela? Bienvenido. Gracias. Este, mira, la verdad es que los artistas no estamos ajenos a las realidades de los países. ¿no? Este, somos ciudadanos en principio. Y yo pienso que eh, en el caso venezolano, lo que tú dices es verdad, pasa en Estados Unidos, es una cosa estratégica quizá de los, de los equipos de campaña, es convocar gente, pero finalmente me imagino que se acerca a esos gobiernos gente que es afín a las ideas, ideales o proyectos políticos de ese candidato o candidata determinada. Lo mismo estaba pasando aquí en Venezuela y este, la manifestación espontánea o no de los artistas a apoyar a una u otro, a un u otro candidato, yo creo que en Venezuela obedece en principio a que nos afecta lo que sucede en el país. Algunos creen que los afecta o sienten que los afecta positivamente y otros creemos que nos afecta negativamente. Y según esa posición, nos acercamos a tal o cual. Mira, tú tienes una formación política de izquierda, eres, sí. has estado en lo social, las luchas sociales, y te has ganado tu trabajo con tu talento, tu nivel. Yo recuerdo que en una oportunidad, en creo que fue en Pérez 2, Pérez, Pérez 1, Sí, si mal no recuerdo fue Pérez 1 cuando el Puma en la avenida Victoria agárrense de las manos y apoyó a Carlos Andrés Pérez. ¿Tú recuerdas Pérez eso? Dos, Pérez 2, Pérez 2, perdón. Pérez 2, sí, Pérez 2. Pérez 2. Estamos, estamos, <risa> Pérez 2. Entonces, yo lo veo como muy normal. Y, y sigue siendo normal el hecho de que alguna gente se parara al lado de Caprile y otro al lado de Maduro. ¿Cuál es el problema? No, si eso es absolutamente válido. Fíjate tú, este, <risa> el Puma decidió porque le, no, no le importó. Mira, hay, quienes, hay, dos, hay dos formas de acercarse. Una es porque te contratan para un evento en particular y tú decides si te importa o no aparecer con este o con el otro candidato. Y hay otra manera de acercarse que es la voluntaria, este, la que es la que, eh, con la que manifiestas abiertamente tu apoyo a esa candidatura. Claro, pero hay otra cosa, Rolando, fíjate una cosa. Ustedes han trabajado su imagen por muchos años, por lo tanto, si tú te acercas a una candidatura y te están pagando por eso, yo lo veo bien también. No, si te están pagando porque te acerques. Ajá. Ah, no, yo, chévere, yo, 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 el, que, el que lo quiera hacer que lo haga. Claro. Yo no me acerco a una candidatura porque me paguen. Yo me acerco a una candidatura porque eh, tengo ideas afines a esa candidatura. Claro. No necesariamente pertenecer a ese partido o ser, tener, ser amigo este, cercano, ser una persona cercana al candidato. La verdad es que las veces que yo he decidido, incluso cuando, cuando Rosales, este, de los pocos que, que nos atrevimos, porque hemos sido pocos lo que no hemos, desde hace años, que no hemos atrevido, yo me monté en la tarima, en la, en, la, en la autopista Francisco Fajardo, a llamar a la gente a votar, y a votar en favor de Rosales. Y realmente no porque Rosales fuera lo que yo pensaba, lo, lo que yo idealizaba como un candidato o como un presidente, pero siempre para mí ha sido mejor de lo que, de lo que había en ese momento. Claro. Y, los, y sigo pensando ahora, y, y, he, y estoy al lado de Capriles, Capriles eh, me convence mucho más con lo que propone, ¿no? O sea, mucho, tengo, estoy mucho más cercano a su, a su manera de pensar. Y por eso ni me monto y me montaré todas las veces, porque fundamentalmente hay que salir de los que no se quieren ir. 
básicamente, mm. para poder probar otra cosa. Ah, pero la gente también tiene derecho, Rolando, a votar por quien quiera. Ah, pero perfecto. Ah, y, yo, y, vot yo, y votaron por una tendencia. No, me parece estupendamente. Y, claro. y, y, y ganaron, entre comillas, porque eso siguió quedando en entredicho. Ahora, pero hay una cosa. Bueno, eso lo dice el Consejo Nacional Electoral. Eso lo dice. No, chévere, pero al Consejo Nacional Electoral le solicitaron algo que no quiso hacer como se le solicitó. Todavía eso está en entredicho. Desde mi punto de vista está en entredicho. Yo me quedé con la ganas de saber qué pasaba con esos cuadernos electorales, con las huellas, con las huellas, con las huellas, con el captahuella, con todas esas cosas que se pidieron, con la firma, con todo. Pero Ahora, eso no pasó. Fíjate algo, del lado de oposición o del lado del gobierno, o pueden tener, ustedes pueden tener adeptos o no, ¿sí? Sí. porque la gente de gobierno, la gente que votó por Maduro y por su tendencia puede decir, bueno, él es un buen actor y un buen cantante, ¿cuál es el problema? No, chévere. Yo lo, Porque yo, el público es general. No, y yo he recibido en mi Twitter, por ejemplo, mensajes que me dicen, bueno, qué lástima que pienses así, pero te felicito porque eres un gran artista. Bueno, y eso es lo que es. La, no pensamos iguales. De eso se trata la pluralidad, de eso se trata la democracia. ¿No? Entonces, claro, yo, a mí no me puede, porque yo me sentiría de verdad muy triste y me sentiría muy mal Así que, si, me, si, me, si me dejaran de, de, de querer como artista, a mirar como artista porque sí, pienso porque, diferente. Porque ahora yo no puedo decir que Hanny Caguán es malo o los Kailas son malos. No, por favor, Hanny Caguán le ha costado muchísimo trabajo su carrera. Ha, ha tenido una carrera muy accidentada y es un hombre con un gran talento desde que arrancó en su programa de concurso. Eh, y, y, y se metió en su pelea de, para por, de manera por, tal por que tú como artística. yo creemos que no debe haber persecución para el artista no, en ningún, pero de, a, la, a, a nadie a nadie se le debe perseguir por su manera de pensar tenemos que hacer el primer corte Rolando Padilla está con nosotros Venezuela, ya venimos <risa> Continuamos en contrapeso. ¿Cómo es el mundo de chiquito? Estábamos conversando aquí en fuera de cámara. Porque Rolando Padilla, señores, fue cantante del grupo Enigma. Él lo puede decir aquí. Estoy ligando una cosa con el grupo Enigma. Tuvo Wolfgang Rosa, que es mi hermano. Yo también participé en algunas cosas. Eh, eh, practicaron en el poliedro. Eh. ¿Cómo no? Pero no fui, no fui, no fui cantante, eh, fui suplente del vocalista en algún momento. Ah, sí, eh. <risa> Otra vez, no, pero eh, admirador del grupo Enigma. Y resulta que en el grupo Enigma, en sus inicios, también tuvo Nicolás Maduro. <risa> Yo Entonces, te, sí, el mundo bueno. es chiquitico. No, bueno, es que es así. Y es y, y el rockero, le gusta el rock a Maduro y tal, qué no, sé no, yo. Perfecto. ¿no? Ya, ahora fíjate lo siguiente: la música eh, en general. Tú que estás ligado al mundo latino, a la música latina, a la música bailable, tiene grandes exponentes. Rubén Blades, en el caso de los cantautores, uh -huh. Ricardo Arjona. ¿Tú vas por esa tendencia? ¿Te gusta esa tendencia? Mira, la verdad es que este, no sé dónde va a parar eso. Yo soy cantante, yo disfruto mi trabajo eh, cantando, eh, componiendo. En los últimos años he compuesto para algunos personajes de las novelas donde he trabajado, pero también he compuesto para, para, para el tema social y político, ¿no? desde el 2009. Y ahorita recientemente, bueno, la canción Mentira Fresca, que fue una inspiración este, producto de la crisis, claro. producto de la de, una idea, de, una idea. De, una, de una actuación una este, desleal desde el punto de vista de algunos políticos. Este, que digamos Ahora, es como un fíjate, ejercicio es un ejercicio natural fíjate, mentir claro. en la política pero fíjate qué ¿no? interesante eso porque eh, eso rápidamente nos toca el tema de Willy Colón cuando Willy Colón la graba uh -huh. y que la expone tiene una exposición mayor se dice sí. que recibieron 20 millones de tweets en todo... Inmediatamente. Inmediatamente. Él la subió un día a las 7 de la noche y al día siguiente era trending topic en 12 países. Claro, pero fíjate que la crítica no era la música, sino la postura de, eh, de Willy Colón previa a la música. Cuando él se dirigió en el tweet en relación a la enfermedad del presidente. Sí, de yo me enteré de eso después y lo, y, y lo, lo, lo confieso aquí. Voy a, voy a, vamos a, a tubiar, ¿no? Así es. Este, y no, vi, no me hubiese negado igual a que lo hiciera, porque de hecho... El, en la versión que canta Willy hay algunas cosas que yo no utilizo, 
Yo no, yo no, yo no uso los sobrenombres, no, ni, 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 ni utilizo palabras este, que descalifican o no. Esa es su versión, yo la respeto, yo agradezco este, bueno, a, la, a, la, a, la, a la providencia que Willy Colón como personaje este, histórico de la música latina este, haya decidido animarse a, a, a cantar un tema mío, pero me hubiese gustado que no hubiese sido un tema político, que no hubiese sido a través de la política, claro. que no fuera motivado por la política, sino lo que por otra cosa. Claro, pues. pero, pero lo, pasó, pues. Claro, pero los chavistas, ¿qué fue lo que criticaron? Los chavistas fue, lo que criticaron realmente fue la expresión de Willy Colón re, relativa a la enfermedad del presidente. Sí, que eso sucedió en, en eso diciembre. Eso sucedió ¿no? previo, sí, sucedió sí, previo. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que criticaron los chavistas. Los chavistas no criticaron la canción como tal, porque todo el mundo se puede acercar o no de acuerdo a su preferencia. Sí, sí, no, no, estamos de acuerdo. La verdad es que yo no sabía que era tan duro en su manera de expresarse y yo se la respeto. Y yo, lo, yo tengo que decirlo acá públicamente, dije, bueno, yo debo apartarme de ese tipo de expresiones, no concuerdo con Willy Colón. Y tendré que decirlo, y lo dije en esa oportunidad. ¿verdad? No, no, maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, fíjate tú, que una cosa no justifica a la otra, pero este es un gobierno de que desde antes de llegar al poder, este, y en voz del, del presidente Chávez, que en paz descanse, este, siempre ha sido muy duro en su lenguaje. ¿no? Así, él, él impuso las reglas de juego y, por supuesto, este, las respuestas vienen a todo el que no estaba en su proyecto, este, era, ha sido descalificado, se, se los dice a Pátrida, nos puso el mote de escuálido, que escuálido no significa sino estar flaco, <risa> no, no significa más nada. Claro, él hacía una, un paralelismo con, con, la, con los flacos de, de la oposición en aquel momento este, y muchas otras cosas más. Ahora, ¿te interesan, por ejemplo, los temas ecológicos? ¿Te interesan los temas, los temas sociales? La ecología entra en el tema. Eh. Pero todavía no me paseo por eso. Sí. Yo, pi yo pienso que lo primero... Yo pero no estás negado a eso. No, no, en absoluto. Pero en este momento seguiría escribiendo este, para, para el momento que estamos pasando, para, por ahora, para este, para este ahora, para este momento. Es decir, ahorita faltan muchas cosas. Aquí estamos en el tema de la mentira. Yo anteriormente escribí sobre el abuso de poder, que no es potestad de este gobierno nada más. No, lo tengo claro, ahora tú, yo, tú lo dijiste, yo vengo de un hogar de izquierda, yo vengo de un hogar de guerrillero, yo me sé canciones de protesta que no se sabe la mayoría de los chavistas hoy en día, ¿entiendes? Hay mucho advenedizo en, esta, en este momento, en, este, en ese movimiento. ¿Debe ¿eh? ser seguidor de Ali Primera? Yo, sigue, sigue siendo el gran cantor del pueblo, hermano, claro que sí, conozco a sus hijos y conocí a Ali, Ali fue amigo de mi padre toda la vida, o sea, este, compartimos mucho. Además y, que Ali, Ali Primera no le pertenece a nadie. No, chicos, le pertenece al pueblo, ¿vale? y a los padeceres del pueblo, esa es la verdad. Así que okay. con... Y Ali Primera lo mejor estaría aquí en este momento con nosotros en, en, en físico y estaría criticando mucho lo que ha estado sucediendo aquí porque básicamente protestaba por el engaño a, lo, a, lo, a nuestro pueblo, siempre fue lo que hizo Ahora, y esto no ha sido diferente. ¿Tú crees que eh, la sociología política y la historia contemporánea definitivamente lanzaron a Chávez como un líder nacional y mundial? O sea, uh -huh. La historiografía se encargará de ratificar esto que yo digo. No lo digo yo como experto, lo dicen los que sí son especialistas. En la consideración de ese aspecto, ¿tú crees que Chávez trasciende a su, eh, al, al, al fallecimiento? ¿Va mucho más allá? La, porque la gente dice el comandante eterno, dicen ellos. Claro, el, esto es un gobierno de eslogans. Yo respeto la memoria de, de cualquier persona que ya no esté con nosotros físicamente, ¿no? incluyendo por supuesto al presidente Chávez. Y no es de cultura política, chicos, ¿cómo que de Logan? No, no, no. ¿Cómo que de Logan? No, no están, están trabajando no, por eso. No, no yo, creo, yo creo que los resultados no están. Tú me vas a decir a mí los que eso no hay una cultura no, no, política. Hay, ahí. ahí hay una parte que tiene cultura política, pero los resultados dicen otra cosa. La trascendencia viene por los resultados y no por lo que prometen ni por lo que ofrecen, sino por los resultados, Mira, por la eficiencia, por la eficacia, que no es lo precisamente lo que caracteriza este gobierno. Tú que tienes 30 años, primero yo que en televisión, Sabes que el verdugo del tiempo dice que vamos al corte y regresamos. <risa> Vamos en contrapeso con 
el actor y cantante, productor ejecutivo, luchador social y de izquierda, para que no vayan a decir, ahora le van a decir que es chavista, que lo metimos a chavista aquí en contrapeso. Ah, sí. Todo el mundo sí. sabe que no. Ah, bueno. Ya como el Ese el viejo no pero... existe, así que podemos así hablar es, con toda es. la libertad que Mira, quieran. Mira, ven acá. El monólogo de Norky Batista fue suspendido en la UCB eh, por factores radicales. No a la idea cultural, sino al mensaje que llevaba el monólogo de orgasmo. ¿Piensas tú eso o no? <risa> no el primer, el primer fascineroso es quien le niega a trabajar en el motel de Benetú. Ese es el primer fascineroso. Y de ahí vienen después los, los demás, los seguidores, pues los que siguen la línea. La línea, la línea de coartar el trabajo a quien no piensa como piensan los de este gobierno. ¿Entiendes? Eso fue lo que le pasó en Benetur con una excusa absolutamente infantil. Le prohibieron este, que estuviera ahí por su postura, por su postura como persona, como ciudadana, no como artista, como persona, como ciudadana. No le gusta este gobierno, ha sido atacada, ha sido ofendida ¿no? este, en muchas oportunidades. Y bueno, les terminaron suspendiendo. Ahora, Benetur es de los venezolanos. Ahora y, y, él, y, y él, se han presentado otros y no ha habido esa excusa porque él iba a negar a ella que se presentara porque es Norqui Batista, porque ha sido este, fuerte en sus críticas a este gobierno, como lo he sido yo. Es normal y lo, de, y lo de la Universidad Central fue una consecuencia de esa arbitrariedad precedente. Mira, pero tú has visto a Iron Man, ¿no? Tú has visto a Iron Man porque usted lanza para adelante y no... Ah, no, yo no tengo problema, yo no tengo miedo, no lo he tenido nunca. Para nada. El teatro se abre como brecha de expresión comunicacional en este tiempo político de polarización, en este momento. Sí. O, o, o ven acá. Tú sabes que tú eres hombre de teatro. También sí. hay una serie de, de piezas que yo respeto con mucho, de verdad, con mucho respeto, uh -huh. pero que no son aportes desde el punto de vista de la crítica social, sino que son... Bueno, para todo, para todo público, porque Ajá. es que el teatro no necesariamente tiene que ser una sola ruta. Precisamente la máxima expresión de libertad es, el, es la actuación, es el teatro. Es el, no, el, el, vamos a hacerlo más correctamente, el artista. Es lo que mejor expresa el, 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 el sentimiento de libertad. ¿Entiendes? El teatro es para todos. Hay quien hace teatro social, hay que hacer teatro más intelectual, teatro de texto, hay teatro para divertir, para distraer, hay teatro banal, hay teatro trivial, hay para todos. Y tú tienes la oportunidad de decir, yo quiero ver esto. Yo voy a ver a Norquís Batista hoy porque quiero hoy, hoy estoy erótico, quiero ir a ver Orgán. Relax. Y después de repente dice, quiero ver esta pieza de cabruja que está montada en tal teatro. O quiero oír este texto sobre las camisas voladoras, eh, ¿cómo se llama el presidente? <risa> se me olvidó el nombre de la, de la pieza, ¿no? Entonces, este, tienes las opciones y lo que tenemos es que tener opciones. Y el teatro además se ha convertido para nosotros afortunadamente un recurso para sobrevivir en tanto se ha deprimido el trabajo, sobre todo la industria de la televisión, que se ha deprimido porque se deprimió el país económicamente no de cuando Chávez, desde antes. ¿Tú crees que cabe en este momento eh, reescribir, relanzar eh, o proponer una versión de Por Estas Calles de Ibsen Martínez? Bueno, yo pienso que, que sí. Hay mucho material, eso se debe estar, debe estar sucediendo. Yo no sé si se lo está haciendo, pero, pero debe estar sucediendo. Alguien debe estar pasando por la cabeza muchas cosas, obras de teatro, películas, novelas. Hay mucho material aquí. En estos últimos años ha habido mucho material como para construir intelectualmente alguna propuesta. Cuando Radio Caracas Televisión se enfrenta al gobierno políticamente, uh -huh. porque fue un enfrentamiento político, y básicamente... Eh, y lo ha hecho en otros momentos, también lo hizo con Pero en este caso fue como más fuerza Marcel Granier versus el presidente difunto, presidente Chávez. Sí. Radio Caracas Televisión, que es un icono de la historiografía audiovisual y comunicacional en Venezuela, se convirtió en un momento determinado como actor político y en consecuencia debía eh, recibir también acciones de tipo política. Este, no. No, porque... Los ah, tú me vas a decir a mí que Radio Caracas Televisión no estaba jugando un papel político en Venezuela. No, sí, lo, lo estaba jugando, ¿por qué no? Como lo puede jugar cualquier otro canal. Porque al fin de cuentas Radio Caracas no cometió... sino lo, Si Radio Caracas fue castigada por hacer lo mismo que hicieron los otros canales el mismo 11 de abril. Esa fue la excusa. La factura política viene por ahí porque el 11 de abril... Si no, si le, ¿Por qué le negaron la concesión? Después poco tiempo se le vencieron a otros canales también y se las renovaron. O sea, ¿qué hizo Radio Caracas? Que no hicieron los otros canales del 11 de abril. Sí partieron la pantalla, hicieron exactamente lo mismo el resto de los canales. Los castigaron. Los castigaron porque eran duros políticamente, en su postura política, en su línea editorial. Es, asumieron su riesgo. Aquí lo, lo lamentable es, lo lamentable es 
que se perdió una fuente de trabajo importante para casi 3.000 personas. Eso realmente lo lamenta. Ahora, te llama el Ministerio de Cultura, Teatro Teresa Carreño, y te dicen, tú puedes presentar tus obras aquí. Tú lo haces. No le creo. ¿Por qué? Porque han hecho otra cosa, pero ¿cuántas veces lo han mentido? ¿Por qué crees que yo? Este gobierno inspiró mentiras ah, pero frescas, es que tú hermano. No, pero, pero ven acá y entonces... Este es un gobierno mentiroso. Pero ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú no quieres ir a hablar entonces con el gobierno nunca? No, yo, hermano. ¿Tú no reconoces algo a este gobierno? Yo ¿no? le reconozco su trabajo social, que ha sido pobre, pero ha sido bien intencionado. Ha sido muy bien, ha sido muy, bien, muy bien promovido. Bueno, vale, porque cuando... Pero si, tú... si la, 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 la <risa> Naciones Unidas lo acaban de reconocer como que... Bueno, sea... con los datos que le da el jury, con los datos que le da el día del jury, por eso que lo reconoce, ¿cuáles son los datos que le llegan a ellos? ¿Cuáles son los datos que llegan a la UNESCO? ¿Cuáles son los datos que les llega a esa gente? Acaso que lo que le da el día del la, jury... Pero la UNESCO no comprueba, no ratifica. <risa> el día del no jury observe. dice que aquí hay un, hay un 5% de desempleo, que no es verdad. Aquí lo que... Lo que <risa> aquí hay... Aquí hay la... El, la mitad de la fuerza de trabajadora de este país, que son como, como 13 millones, la mitad pertenece a la economía informal. Ahora, ocupados y desocupados, eso es diferente. Entonces no es lo mismo estar empleado que estar ocupado. Y entonces ahí viene la manipulación de las cifras. No es lo mismo. Vamos a hacer un corte. Hombre de radio, teatro, televisión, cine, afiche, vaya. Y a fines del Distrito Federal y el Estado. Mira, oh, eso es un muerto. Ya venimos. Me mandaron una carta por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, sin lástima con grillos por la calle lo arrastraron, sí. ¿Y entonces? Violeta Parra, Mercedes Sosa, Víctor Jara, Víctor Jara. eso es, Alín. yo crecí oyendo eso, yo crecí oyendo eso, yo pienso que al país hay que darle más oportunidades y, me, y menos alimentarle la lástima y el lamento. Hay que darle oportunidades para que, para que progrese, para que salga adelante. Ese, vivir en el barrio no puede ser bueno, vivir el, el, el rodeado de miseria no puede ser Por bueno. Por ahí hay una gente que habla de un proyecto barrio afuera. Que hay, un, hay la gente de barrio adentro, un proyecto de barrio afuera. El barrio afuera para ellos sería aquellos personajes importantes, Gravis Vázquez, Luis Ojo, uh -huh. Cal Herrera. Uh -huh. Cali Real lo conocimos nosotros allá en San José cuando no tenía nada. Sí, cómo no, cómo no. Yo lo vi jugar llegó. mucho en el Valle, en las en canchas Valle. de abajo, ah, con sí. los hermanos Lairé. Ah. En las canchas de abajo, cuando hacían los campeonatos de allá abajo en la urbanización Alberto Ravel. Yo soy de Longaray, del Valle, ah, me sí. crié allí. De manera tal que sí hay posibilidades de surgir a partir de un esfuerzo. De, no es el sueño sí. americano, como dicen aquí. No, es el sueño venezolano. El sueño venezolano es que nosotros tenemos un país con demasiada riqueza y un país virgen en cuanto a su explotación de esa riqueza. ¿Me explico? Entonces, aquí la gente se puede sacar del barrio con oportunidades. Tú puedes aprender tú, una gran educación, puedes tener una, un gran sistema este, de salud. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no hay hospitales? ¿Por qué no están arreglados los hospitales después de 14 años? Eso es inexplicable. O sea, es uno de, la, la, la red ambulatorio es, es fantástico, el barrio adentro es fantástico, pero primero había que atender los hospitales, porque un infarto no te lo atienden en, en barrio adentro, brother. Y un, pero, un, pero, una, un, un tiro, un disparo, una pierna rota. Eso tiene que pasar por el hospital y tiene que llegar a buscar colchoneta, pero piso, está, pero, una pero, pero eso está bien, Rolando, cuando, cuando transitas el camino social entra el debate, ¿no? Claro. Porque fíjate lo siguiente, yo creo también que independientemente, yo no voy a, a yo no soy vocero aquí del gobierno, ni vengo a defender el gobierno, el gobierno no, es que no, se no, defiende perfecto. y tiene sus canales. Claro. Pero mi pregunta es para ustedes los opositores, ¿no ven absolutamente nada bueno del gobierno? Hay mucho no bueno. No te conviertas en un lado solamente de... No, 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 no. el gobierno tiene sus cosas buenas que para Ajá. mí son pocas, es Ajá. lo único que yo he dicho, tiene cosas buenas que son pocas. Ajá. Ahora, el, hablo de la riqueza, hablo de las posibilidades de este país, el, 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 este gobierno ha tenido dos grandes capitales, el primero el dinero y el segundo la adhesión, pueblo, gente. Pero han podido, la tiene. No, y claro, buena, parte. Y, buena y, pero, parte. Pero han podido enseñarnos a convivir en primera instancia. Lo que hicieron fue partir el, pa el país en dos. Segundo, han, han podido ser mucho más eficientes con la cantidad de recursos que tiene el país. No solamente el proveniente del petróleo. Aquí porque no se ha explotado el turismo, pero con fuerza, porque tienes dinero para hacerlo. Y eso genera una enorme cantidad de empleo. 
¿Te pareció ¿Qué bien? pasó con eso? ¿Te pareció bien la reunión con el Papa, el presidente Maduro? Sí, tiene todo derecho, es el presidente ahorita de Venezuela. Está en cuestionamiento para lo que no nos gusta este gobierno, pero está, está nombrado presidente y es el que lo representa como presidente afuera. Yo pienso que, que hay cosas por ahí que todavía hay que aclarar, pero, pero bueno, claro, ¿qué voy a decir? El que el Papa lo quiere recibir, lo recibió. Eso es el problema del el papa, papa. El Papa recibió también a y recibió a, a, a Edgar Zambrano. Claro, no, 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 este me parece estupendo, me parece estupendo. Este país lo que ha tenido es la posibilidad de estar mucho más allá de donde está. Y no, lo ha, y no, lo ha, y no ha sucedido esto porque aquí se empezaron a rodear de incondicionales y no de gente buena, de gente profesional. De lo ¿Y que tú no crees que en el oficialismo también bien. hay gente buena? Sí, pero no son los que tienen las oportunidades, si no lo estarían haciendo. Una de las cosas más tristes es el, 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 el del oficialismo. Este, es que hay gente de izquierda que ha sido de izquierda toda la vida y que levantó las, levantó las banderas de la igualdad, levantó las, las banderas de la injusticia en contra del abuso de poder y ahorita que han oído signos claros de todo eso, no han levantado su voz porque si no perjudica al partido, porque eso resta votos, si no tiene amistades con Chávez, o sea, en fin, hace una postura hipócrita de los intelectuales de izquierda que tiene aquel lado. Pero si hay él, pero ahí ellos, dentro de ellos también hay posturas Dentro de ellos críticas. lo tenemos que saber nosotros, para que, para yo poder, para que ellos generen... No, 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 espérate un momento, no, no, todos no los sindicalistas han estado aquí, los no. sindicalistas del Chavista han estado aquí. ¿Y? Y, y, han, y lo han dicho, y, y lo han denunciado. Mira, ah, pero pero lo que quieres tú, Yo te dije hace rato que esto es un gobierno de slogans. Ahora tenemos un presidente obrerista que antes era canciller y también era obrerista, pero nadie dijo que era el canciller obrerista. Es un, este es un gobierno que tiene seis años sin discutir convenciones colectivas. Entonces, ¿cómo que este, que este no es obrerista nada? Ya habrían resuelto ese problema pero hace tú, rato. Y tú que eres de izquierda, no, eso, tú estás asesorando al gobierno ahorita, mira, lo estás asesorando. Me encantaría que lo resolviera. O si sea, aquí no es un problema, un problema de patear al gobierno, ojalá lo, lo hicieran ah. bien, ojalá lo hubieran hecho mejor. Pero ya esto caducó, ya esa posibilidad, mira, no se les puede creer. Pero ya va, esa... Han tenido los recursos, han tenido a la gente, han tenido todo y no lo han hecho bien. Han hecho poco para lo que han podido hacer. Ajá, pero ¿me explico? ¿por qué la gente lo sigue respaldando? Por miedo. Por dependencia, que... hay mucho clientelismo político ahí, hay gente que cree, y que cree, y que cree, y hay gente de izquierda que se ha formado recientemente como persona de izquierda y válido, y creen, y tienen todo su derecho de creer, pero no pueden dejar de lado que mientras le estén mintiendo a su coterráneo, tienen que salir a protestar en favor de él, no puede, no puede ser que el que recibe su casita después de esperar a nueve años, no siga peleando por el que no se le han dado. Sino que, sí, pero, bueno, verás, gracias, ah, presidente y chao, no te va a quedar palo por el otro. también que cree en su proyecto político revolucionario. No, me parece. Pero, pero, pero completamente, mi hermano. Además, los dineros mi mamá, son del Estado. Yo tengo, no, mira, mi mamá, mira, mi mamá es chavista, siguió siendo de izquierda. Tengo un hermano también y buena parte de mi familia lo es. Y son unos románticos. Son unos románticos y son incapaces de, de levantar su voz en la, en cuando aparece la injusticia eh, de este el, gobierno. El cielo por asalto, como decía Marx. Yo no sé, yo no sé, pero se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que se han hecho. Y siguen engañando mucha gente. Y, y, y el que crea en, en el socialismo tiene todo su derecho y es, la, y, es, y es una cosa hermosísima. Y el trabajo social es una cosa fundamental. Y todo el tema social es importantísimo. Pero podemos combinar esa cosa con, <risa> podemos, con el desarrollo. Voy con a el hacer progreso. un corte, chicos. Voy a hacer un corte. Aquí te quedas tranquilo, Rolando, porque esto es contra el el Vamos al corte. Dale. Continuamos. Bueno, puede decirse que Rolando pues está aspirando una cosa por ahí, porque tú. Así hizo el conde de Guácharo. Ah, no, bueno, no, no. Ten cuidado ahí, no, no, porque no, no. a lo mejor tú yo quiero, yo quiero tienes una postura de primera justicia, una cosa de eso. Mira, vale, si me convence de primera justicia, no tengo problema en tener mi carnet. Pues tú eres justicia. de izquierda, chico. ¿Cómo tú vas a estar en primera justicia? No, vale, mira, hermano. ¿Y cómo? La, 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 ser de izquierda. Si significa... tú eres de izquierda, ¿cómo tú vas a apoyar a Caprile? ¿vale? ¿Por qué no? Porque okay. no, porque esto que tenemos ahorita no es izquierda, ¿vale? Porque la izquierda no patea a su ciudadano, ¿vale? Porque un gobierno de izquierda no puede pertenecer a la gente 48 horas para comprar un pollo barato, ¿vale? En la calle, cogiendo agua y sol. Eso no puede ser verdad todavía después de 14 años. Eso no, es lo, eso no puede ser lógico. ¿Entiendes? Que te, la gente se esté muriendo de mengua en los hospitales todavía después de 14 años. Eso no puede ser un gobierno de izquierda. Esto, no. esto, es, una, esto es un espejismo. Cuando yo digo, mira, la justicia social es fundamental. 
Y si tienes riqueza para progresar, la combina las dos y tienes un concepto nuevo que te voy a regalar ahorita. Un tubaz. <risa> capitalismo humanizado, ¿vale? Tienes un país que puedes humanizarle el capitalismo el como Gómez, sistema, el político, como sistema económico. Capitalismo ¿Cómo? solidario, dice. El bueno, Gómez. yo le pongo capitalismo humanizado, es eso. Explota tu riqueza y da la oportunidad a todo el mundo. El que quiera barrer, barre. Y el día que quiere estudiar en la universidad, la tiene ahí con educación de calidad. Pero no puedes explotar al hombre. Por no, eso. pero como, como las relaciones entre trabajadores y empresarios tiene que ser verdaderamente justa. Hablo de eso. Hablo de eso. Y cuando él quiera convertirse en un empresario, Mira, empezará por ser un emprendedor y el Estado tiene que brindarle esa oportunidad. Ahora yo quiero dejar ese empleado a este señor y quiero emprender. Pues. Y quiero, y quiero, y quiero que conseguir las cosas fáciles para no, hacerlo. Matt Yunus, el premio Nobel de la Paz, dice el fundador del Grammy Bank, el Banco de los Pobres, dice que los empresarios tienen que llegar a un momento de su responsabilidad social uh -huh. y no obtener beneficio por lo que realizan. Es decir, esa es la propuesta del premio Nobel de la Paz hace algún tiempo. En función de eso, ¿cómo tú ves esa postura? Y además quisiera una opinión con respecto a la reunión que tuvo el presidente Nicolás Maduro con Gustavo Cisnero, estuvo con la gente de Televen, con la gente misma nueva de Globovisión. ¿Cómo ves tú ese acercamiento? Bueno, hay que ver cuál es el resultado de ese acercamiento. Y me parece estupendo. El gobierno, el gobierno, el gobierno debe tender puentes para relacionarse con todos los sectores del país. El gobierno lo que no puede es condicionar. Okay. A ninguno de los sectores. El gobierno y su, y, su, y, su, y su plan de gobierno deben procurar que las relaciones sean más equilibradas entre trabajadores, empresarios, en, en, el, en, en la función social que deben ejercer las empresas. Debe facilitar las cosas. Está bien, es para eso es un gobierno. Las cosas que el gobierno hace bien tiene una recompensa. ¿Cuáles son? Los votos y los sueldos que cobra cada uno de sus funcionarios. Yo aquí no tengo que estar cada vez que hacen una cosa bien que está plasmada en la constitución y que es lo que le corresponde hacer, ellos se ponen bravos y no los aplauden. Yo no tengo que aplaudir lo que te toca hacer, tu aplauso es tu sueldo. Y para eso te lo pagamos todos los venezolanos con el petróleo que es de todo. Cuando tú lo hagas mal, no tienes que tener parado a todos aquí diciendo lo hiciste mal, tienes que ir, te queremos que te vaya, ya veremos cuántos se suman a eso, si salen rápido, si salen después, en fin. Escúchame esto, Padilla, Rolando Padilla. Si tuvieras que hacerte a un auto crítica pública, ¿cuál pudiera ser desde el punto de vista sociopolítico? ¿Tienes alguna autocrítica? Eh, quizá ha debido ser mucho más incisivo en, en, en colaborar con mensajes positivos, o sea, más frecuente, más formal en eso, ¿no? Este, a lo mejor eh, en estos tiempos me, me animo a hacerlo con más frecuencia, con más, más, a trabajar más directamente en, en, la, en la cosa social. Un género, no? un género importante comunicacionalmente hablando, desde el punto de vista de la literatura, la dramaturgia, son las novelas para uh -huh. Latinoamérica, siguen siendo un fenómeno social. Así es. Los aportes que tú has realizado a través de las novelas se compaginan de alguna manera con tu desideratum social. Sí, algunas sí. ¿Cómo no? Algunas sí, algunas son buenas, tienen todo, hay una variedad de calidades. Este, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas novelas y he tenido la oportunidad de tener personajes que en principio no están concebidos este, con, con, con un desarrollo y un final eh, claro y aprovechando la condición del personaje, eh, me he puesto de acuerdo con el escritora o el escritor para que ese final deje un mensaje en los espectadores. ¿Tú crees que hay la posibilidad de hacer nuevas novelas que repercutan favorablemente en la conciencia, en la idiosincrasia venezolana con un aspecto propositivo? Sí, pero ha habido, ha habido no mucha. Digo ya la actualidad. No, no, pero ya ahorita, claro, siempre hay eso, la disposición. Nos, la tragedia ahorita de, nuestro, de nuestra industria es que en un país de crisis económicamente tiene menos anunciantes, y con menos anunciantes, o sea, hay menos propaganda en televisión, mejor, hay menos billetes para me producir dice, novelas. No me lo para producir novelas. Aquí lo que hay que estimular es la empresa privada y la garantía, de verdad, bueno, por eso pa, te... para que puedan invertir aquí, y a la inversión no solamente extranjera, los empresarios aquí, y eso son los que van a poner la propaganda en televisión y con esa plata que se hace novela y se genera empleo. Es una cuenta fácil. Que, por eso digo yo que el hijo de la señora Gladys tiene que seguir vendiendo. Porque... <risa> Hermano, muchas gracias por haber venido. También. Así es. Muchas gracias por haber no, venido al espacio contigo. Me ha pasado muy bien, claro. Eh, hemos abierto, continuamos eh, esa apertura con el buen amigo ya que vino con nosotros, Wilmer Ramírez, y van a venir, por ahí viene Franklin Virgüe. En fin, son amigos de la casa. Arriba los corazones, Venezuela. La vida es un contrapeso. Yo soy Wilmer Rosas a través de Canal y para ti que va a regresar cuando Dios así lo permita, como el cantautor crítico social, hombre de izquierda, Rolando Padilla, tiene que ver con eh, el formato, el ritmo, entonces le vamos a obsequiar hoy de Bobby Cruz. Los fariseos. Oh, yeah.